ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் எஸ் இட்ஸ் அபவுட் பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கல் இந்த பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கல் அப்படி என்ன புதுசு இருக்குது ஓகே ஐ வில் சே சம் ஃபேக்ட்ஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் நீங்கள் கவனமாக கவனிங்க ஓகே பிளைஸ் பேஸ்கன்ற ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் இதை பற்றின நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுத்ததுனால இந்த ட்ரையாங்கல் நேம் வந்து பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கல் அப்படின்ற ஒரு நேம் சுடப்பட்டது வேரஸ் எதுக்கு இந்த பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கல்ன்ற ஒரு நேம் அதாவது அந்த ட்ரையாங்கல் வரத்துக்கு முன்னாடியே நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன் இந்த ஐடியாஸை சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பிங்காலா இவர் ஒரு இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியன் இவர் பார்த்திங்கன்னா சந்தசாஸ்திரான்ற ஒரு புக் ஓகே இவரோட புக் அது சான்ஸ்கிரிட்டில் எழுதியிருந்தார் அந்த புக்கில் நிறைய இதுக்கு ரிலேட்டடாக கான்செப்ட்ஸ் ஒரு சிலபிள் கான்செப்ட் வந்து நிறையவே சொல்லியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காம்பினேட்ரிங் காம்பினேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் அதை பற்றின விஷயங்களும் அதில் சொல்லியிருந்தார் அப்படி சொல்லும் போது எதர்ச்சியாக பைனாமியல் தியரம் பற்றியும் அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த பைனாமியல் தியரமுக்கும் பேஸ்கல் ஸ்ட்ரைங்குக்கும் ஒரு நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்க அதை பற்றி நம்ம போக போக பார்ப்போம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் பிங்காலாவோட காலத்தில் பைனரி நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு சாரி பைனரி நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு பட் ஜீரோன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து அப்போ கிடையாது ஸோ நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்பவே பழமையான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஸோ ஜீரோன்ற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாதனால அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் பைனரி நம்பர்ஸ்னாவே ஜீரோ அண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது பட் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ஜீரோன்ற கான்செப்ட் இல்லாதனால லைட் ஹெவி லைட் மீன்ஸ் வெளிச்சம் கிடையாது லைட்டாக லைட்டாக இருக்குது அப்படி சொல்லுவோம்ல லேசாக ஓகே ஹெவி கணம் ஸோ லைட் அண்ட் ஹெவி இந்த ரெண்டு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி அந்த சிலபில் அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்ததா சொல்லப்படுது ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிங்காலாவோட ஐடியாஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் மேருவோட ஸ்டேகேசஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணதாகவும் சொல்லப்படுது ஸோ இது தான் அந்த மவுண்ட் மேருவில் இருக்கிற ஸ்டெப்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஸ்மால் ஸ்மால் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்கராஜி இந்த அல்கராஜின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பர்ஷியன் மேத்தமெட்டிஷியன் இவர் பார்த்தீங்கன்னா சம் இதே ரிலேட்டட் கான்செப்ட் டென்த் சென்ச்சுரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தார் பட் இந்த டென்த் சென்ச்சுரிக்கும் பிஃபோராக தான் பிங்காலா வந்து இந்த கான்செப்டை சொல்லியிருந்ததாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லைங்க இவர் நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யாங் ஹுய் சைனீஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் இந்த சைனீஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் சாங் டைனாஸ்டியை சேர்ந்தவர் இவரோட கான்செப்ட்ஸில் பயனோமியல் தீரம் சொல்லப்படும் போது யாங் ஹூய் ஸ்ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சைனீஸ் லாங்குவேஜில் அதை பற்றி அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தார் எஸ் அந்த இப்போ யூரோப்பில் பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிள்னு நம்ம சொல்கிற இந்த பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் தான் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாலியா இவர் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் மேத்தமெட்டிஷியன் இவரும் இவரோட கான்செப்டை சொல்லும் போது பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிளை அவரோட ஓன் ஐடியாவை வச்சு சொல்லியிருந்தார் ஓகே ஸோ நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இவ்வளோ பேர் சொல்லியிருந்தோம் ஏன் பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிளுக்கு பேஸ்கல்ன்ற ஒரு நேம் வந்துச்சு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லையா ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டர் கேஸ் ஆஃப் மவுண்ட் மெரு அப்புறம் டாட்டாலஜியா யாங் ஹூய் காயம்ஸ் பேஸ்கல்ஸ் ஃபைனலாக தான் பேஸ்கல்ஸ் இந்த ஐடியாவை சொல்லியிருக்கார் பட் சொன்ன பேஸ்கல் அதை பற்றின ஃபேக்ஸ் அதை பற்றின டிப்ஸ் அதை பற்றின ட்ரிக்ஸ் நிறைய விஷயங்களை முன்மொழிந்ததுனால அவரோட நேம் அதுக்கு சூடப்பட்டது சரி இவ்வளோ பேசின நம்ம பேஸ்கல் ஸ்ட்ராயங்கள்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பேஸ்கல் ஸ்ட்ராயங்கள்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இது தான் பேஸ்கல் ஸ்ட்ராயங்கள் உடனே நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் என்னங்க அப்படி வித்தியாசமாக இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிளில் நிறைய நம்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்க இதில் என்ன அப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்றது கேட்கலாம் கொஞ்சம் ஒத்து கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் ஓகே இன்விசிபிளாக பக்கத்தில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் தென் செகண்ட் ரோவை ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஓகே தென் தேர்ட் ரோவை ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ இன்விசிபிளாக ஒரு ஜீரோன்ற ஒரு ரோ பக்கத்தில் இருக்கிறதாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணதுக்காக அவரோட
இருக்கு இப்போ ஒரு ரோஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரோவை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கும் ஓகே எனி திங் பார் ஜீரோ வந்து ஒன் ஸோ டூ த பவர் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் ஏன் டூ த பவர் ஆஃப் ஜீரோ போடுறோன்றதை அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ இது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூ டூவோட பவர் ஒன்னாக இருந்தால் அகெயின் வி வில் கெட்டு டூ ஓகே தேர்ட் ரோவில் என்ன நம்பர் இருந்துச்சு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஓகே ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் டூ த பவர் ஆஃப் டூ ஐம் ரைட் தென் ஃபோர்த் ரோ பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் டூ த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ வைஸ் வைஸாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ரோக்கும் இந்த சம் ஆஃப் ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டூ த பவர் ஆஃப் என் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மை பேஸாக வச்சுட்டு அதோட கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கிளில் நான் ஒரு ஒரு டயக்னல் ரோவை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரோ பாருங்கள் இப்போது நான் ஜீரோ அண்ட் ஒன் நான் இமேஜினரி ஜீரோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அந்த ஜீரோவையும் ஒன்னையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஒன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நம்ம ரைட் இப்போது அந்த நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க அதே டயக்னலில் பாருங்கள் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஃபோர் இஸ் ஆல்சோ எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் டென் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஆல்சோ எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அதுவும் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ இது மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இந்த தேர்டு டயக்னலில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் அவர் ஹைலைட் பண்ணி இருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்கி ஸ்டிக் பேட்டர்ன் இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஒரு பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கல் சேம் அதில் ஹாக்கி ஸ்டிக்கோட ஷேப் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஹாக்கி ஸ்டிக்கோட ஷேப் இந்த ஷேப்பில் ஒரு லைனில் இருக்கிற நம்பரை ஆட் பண்ணோம்னா பெண்ட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த நம்பருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ம் சரி இன்னொன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒன் செவன் இந்த ரோவை ஆட் பண்ணோம்னா அது ஃபைனலாக ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஈக்குவல் சரி நீங்களாகவே கூட ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஓகே இங்கே மேலே ஒரு எதனாச்சும் ஒரு டை ஹாக்கி ஸ்டிக் பேட்டர்னில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் ஸோ இது தான் ஹாக்கி ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்ச தேர்ட் சிம்பிள் ட்ரிப்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மேஜிக் லெவன்ஸ் இதுவும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ நீங்கள் நம்ம எடுத்த மாதிரி ரோ ஒனில் பார்த்தோம்னா ஒன் ஒன் ரோ டூவில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ரோ த்ரீயில் ஒன் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே லெவன் த பவர் ஆஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன் லெவன் த பவர் ஆஃப் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லெவன் ஜஸ்ட் கம்பைன் டுகெதர் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன் ஒன் லெவன் லெவன் த பவர் ஆஃப் ஒன் லெவன் லெவன் த பவர் ஆஃப் டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் லெவன் ஸ்கொயர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் லெவன் க்யூப் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் லெவன் த பவர் ஆஃப் என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அக்கார்டிங் டு தி ரோ வாய்ஸ் ஓகே ஸோ ஸோ இது மாதிரி நம்ம இந்த பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கிளோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்டை பார்த்தோம் பட் இந்த சேனலோட மோட்டோ என்னென்னா எப்படி மேக்ஸை நம்ம ரியல் லைஃப்பில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஹவ் வி கோயிங் டு லீவ் வித் த மேக்ஸ் ஹவ் வி கோயிங் டு லீவ் த மேக்ஸ் அதுதான் இங்கே மெயின் கான்செப்ட் ஸோ இதே பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கில் நான் ஒரு கேமில் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஜஸ்ட் பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் கேம் இந்த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் கேமில் டூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பர்சன் க்ரீனில் இன்னொரு பர்சன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிங்க்கில் இருப்பாங்க ஓகே அண்ட் தென் இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போது அந்த நடுவில் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஷார்க் ஃபிஷ் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ த ரூல் இஸ் யூ ஷுட் வாக் இன் ஈஸ்ட் ஆர்
இப்படியும் வரலாம் ஸோ வி ஹாவ் டூ மெனி சான்சஸ் நம்ம தானே ஸோ நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஹவு மெனி ரூட்ஸ் ஆர் தேர் டூ நம்ம எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிற ஒரு பர்சன் அவர் நேராக போய் அண்ட் தென் சவு ஈஸ்ட்டு போயிட்டு சவுத் டைரக்ஷனில் எடுத்தாருன்னா ஒரே ஒரு ரூட் தான் ஸோ இந்த வழியெல்லாம் போ இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அவர் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரே வழி வேறஸ் இப்போது இந்த பிளேஸ்க்கு அவர் ரீச் ஆகணுன்னா ஒன்று இந்த வழியாக வரணும் அண்ட் தென் இந்த வழியாக வரணும் ஸோ இந்த ஸ்டோன் அவர் ரீச் இந்த ஸ்டோன் அவர் ரீச் ஆகிறதுக்கு அவருக்கு டூ வேஸ் இருக்குது லைக் அவே இந்த ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டோனுக்கு தேர்ட் ஒன் டூ இன்னொரு வழியும் இருக்குது த தேர்ட் வே ஓகே ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து நம்மளால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் பட் நீங்கள் கேட்கலாம் உடனே இதே மாதிரி எப்போ எப் எல்லா ஸ்டோன்ஸுக்கும் நம்ம ட்ராயிங் வரைஞ்சி தான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படி கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா த்ரீயையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம பண்ண அதே பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கிள் தான் டயக்னலாக பாருங்கள் இங்கே ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ இப்போது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சிக்ஸுக்கு நம்ம வர வேண்டிய ரூட்ஸ் எல்லாமே இப்படி இருக்குது இப்படி நம்ம இன்டைரக்டாக பார்த்தாலும் சரி அப்படி இல்லாமல் வெறுமன விஷுவலைஸ் மூலம் அதாவது ரூட்ஸை விஷுவலைஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனோட வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணியும் நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனோட ரூட்ஸை நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ இன் கேஸ் ஸோ இதுக்கு இந்த ஸ்டோனுக்கு வர்றதுக்கு த்ரீ ரூட்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுது அதே மாதிரி இங்கே வர்றதுக்கு எனக்கு த்ரீ ரூட்ஸ் தேவைப்படுது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஹாவ் சிக்ஸ் ரூட்ஸ் டு ரீச் த ப்ளேஸ் ஆஃப் டு ரீச் திஸ் ப்ளேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்கேஸ் சடனாக நான் கேட்குறேன் நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த பிளாக்குக்கு வர எவ்வளோ ரூட்ஸ் இருக்கலாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் போது சிம்பிளாக யூ கேன் ஆட் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் யூ கேன் சே ஃபோர் ஸோ த சேம் வே ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணதும் ஃபைவ் அடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் இது மாதிரி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோரை ஆட் பண்ணால் டென் டென் அண்ட் ஃபைவை ஆட் பண்ணால் டென் அண்ட் டென் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைனலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஸோ டோட்டலாக நம்ம இந்த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் கேமை செவன்ட்டி ரூட்ஸ் மூலமாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் வி ஹாவ் செவன்ட்டி சான்சஸ் ஓகே ஸோ நாம் இது வரைக்கும் பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்களோட ஹிஸ்ட்ரி அதோட ஃபேக்ஸ் அண்ட் தென் அதோட ரியல் லைஃப் யூசேஜ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இப்போது பிளைஸ் பேஸ்கலை பற்றி ஒரு சின்னதான ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நோட்ஸோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் இந்த பேஸ்கல்ரோட ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மேத்தமெட்டிஷியன் அவரோட அவர் அவரோட ஒரு த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஃபோமே டெஸ்கேட்ஸ் அண்ட் மெசின் அவங்க மூலமாக இவர் நிறைய கேல்குலேட்டிங் மெஷின்ஸ் அவங்களோட ஃபாதரோட பிஸ்னஸ்க்காக ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியாக ஆட் பண்ணவும் அண்ட் தென் சப்ட்ராக்ட் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் தென் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட அந்த பிளைஸ் பேஸ்கில் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஆடிங் மெஷின் தான் இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன் உருவாகிறதுக்கான ஒரு மூலதனமாகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சில விஷயங்கள ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண நிறைய தியரிஸ் அவர் வந்து உருவாக்கினார் அதில் ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று ப்ராபபிலிட்டி தியரி இந்த ப்ராபபிலிட்டி தியரியில் வர அந்த டைஸ் வச்சு எத்தனை சான்சஸ் உருவாகுது அப்படின்றத அவர் ஜஸ்டிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தார் அதோட ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணும்போது அவர் ஒரு டேபிளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த டேபிள் தான் பிளைஸ் பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஷார்ட் ஃபார்மாக பிளாஸ்க் பேஸ்கல்ஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ற ஒரு நேமோட இப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் வேர்ல்டு ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்குது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேரும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ